哈喽，大家好，我是拉风牛。最近许愿池更新呢，很多小伙伴都说要看骇客的视频。那么这期呢，就来聊聊骇客的芯片版呢、啊。顺便呢，说一下这个许愿池里面的几辆 A 车各自的优势啊。那首先呢是骇客，骇客发布时间是一八年。然后没记错的话，这辆车是飞车史上首辆漂移更灵活特性的 A 车啊。那其优势呢，如它的特性上所说，过弯是比较快的。那过弯快呢，就说明这个漂移时间是比较短的，所以呢，这个集气自然也很伤。所以这个车的芯片呢，加集气是加的比较多的啊。那无线芯片一共是为这辆车提升了十八的集气，没记错的话，这应该是目前集气加最多的 A 车了啊。但是由于动力方面呢，加的是比较少啊，很一般。所以这辆车目前的性能是比较落后的，但是大家可以拿这辆车来练练暴力出弯等等技术啊。然后呢，第二辆是极地战甲。那这辆车的优势的话，主要是防撞，坦克式的外观还是挺吸引某些玩家的啊。但是性能的话，本身基础性能呢就不行了。然后无线芯片提升方面，对于这辆老 A 车来说又不算大，所以呢不是很建议大家优先考虑这辆车啊。然后再来说一下黑金这辆车。那黑金呢，作为一辆老 A 车来说，目前性能排在了四十名的位置。那这个排名呢，对比骇客来说已经很不错了。那这辆车的话，竞速道具通用的 A 车啊，那道具模式的话是特性方面比较有优势，那竞速方面的话是这个转向比较有优势啊。所以呢，这辆车呢比较适合一些啊道具竞速都玩的玩家啊。那然后蓝影主角的素材我就不跑了，因为前段时间跑太多了，大家也应该背熟了吧？那个性能啊，那没有背熟的话，我再啰嗦一次啊。呃，蓝影主角的话，目前性能排名是排在三十几名的位置，那这个排名呢是非常不错的一个排名啊，毕竟它是许愿池最老的一辆 A 车啊，两年多前的 A 车有这个排名已经是非常的不错了，所以呢也是优先推荐大家选蓝影主角这辆 A。车。是啊，所以呢，最后我们再重复一遍兑换的顺序啊，优先蓝影主演，然后再到黑金，然后你想练出弯的话，就要那个骇客；如果说你要实战防撞的话，就兑换那个极地战甲。好了，那么本期视频呢就要结束了，谢谢大家收看，喜欢的可以关注、点赞、转发一下哦，谢谢。